कोई भी गलत काम नहीं किया है तो किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है इसका रिवर्स भी ट्रू है यानी अगर गलत काम करोगे तो ही डरोगे
यूनिट क्या बन जाएगी ई चार्ज के नापे के कुलम में नीचे आ रहे हैं तो किस में नापोगे किलोग्राम का तो उन सब पार्टिकल्स का ए बाय मैच कर रहा था और ये उतना ही था जो कैथोड रे पार्टिकल्स के लिए डिटरमाइन किया था कैथोड रे ऑप्टेन करने के बाद जे जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन को बाद में नाम दिया गया था पहले जब डिस्कवरी हुई थी तो कैथोड रे की फॉर्म में हुई थी कैथोड रे कहां मिलती है इवेक्वेटेड जिसमें वैक्यूम क्रिएट कर देते उसको बोलते इवेक्वेटेड खाली कर दिया इवेक्वेटेड ग्लास ट्यूब में जब लो प्रेशर पे भरी हुई गैस के अक्रॉस लार्ज पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया गया जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज थ्रू गैसेस जैसे इस ट्यूबलाइट में भी हो रहा है तो तब ये खोज हुई कि ये सभी पार्टिकल एक जैसे दिखाई दे रहे थे यानी सबका ई वाई एम सेम तो इलेक्ट्रॉन नाम कैसे पड़ा जे जे थॉमसन इन एटीन नाइनटी सेवन जे जे थॉमसन ने नाम दिया नेम दीज पार्टिकल्स एज इलेक्ट्रॉन एंड सजेस्टेड एक नंबर का क्वेश्चन बताया किसने इलेक्ट्रॉन नाम रखा तो जे जे थॉमसन ने रखा सजेस्टेड दैट दे वर फंडामेंटल यूनिवर्सल कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ मैटर किसी भी फॉर्म मैटर की ले लो सभी में यूनिवर्सली मौजूद होगा इलेक्ट्रॉन फॉर इज इपो मेकिंग डिस्कवरी तुम्हारी जो इंग्लिश की वोकेबिलिटी है उसको स्ट्रॉन्ग करो एक नया वर्ड और सीखो आता है तो अच्छी बात है इपो मेकिंग यानी बहुत बड़ा चेंज इसने प्रोड्यूस किया इस खोज ने इलेक्ट्रॉन की खोज ने ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू हिज थियोरिटिकल एंड एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन ऑन कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय गैसेस ही वाज अवार्डेड द नोबल प्राइज इन फिजिक्स इन 1906 तो इस काम के लिए जे जे थॉमसन को नोबल प्राइज मिला ये डिटेल एनसीईआरटी की है एज इट इज है और इसको ऐसे ही पढ़ना होता है जैसे मैंने तुम्हें पढ़ के समझाया ऐसे ही समझना होता है इसमें एक्सपेक्ट करने का कुछ नहीं ये आगे की डिटेल को समझने के लिए रिक्वायर्ड है पृष्ठभूमि है जैसे पिच का खेलने में रोल तो होता है पर पिच पिच तो नहीं खेल सकता क्रिकेट पिच का रोल है खेलने वाले तो खिलाड़ी हैं वैसे इसका रोल है डायरेक्टली ये पूछा नहीं जाएगा रिकॉर्ड किसका रखा जाता है रिकॉर्ड ही रखा जाता है किसने कितने रन बनाए किसने कितने विकेट लिए तो रिकॉर्ड किसका रखा जाता है जो पूछा जाएगा वो भी इसमें निकलेगा पर उसको समझने के लिए पिच को भी समझना जरूरी है इन नाइनटीन हंड्रेड थर्टी इन द अमेरिकन फिजिसिस्ट आर एम मिलकर मिलकर का नाम आता है फिजिक्स में भी और केमिस्ट्री में भी एन सी का जो कन्फिग्रेशन है कंपोजिशन है वो इस तरह का है कि क्वेश्चन किसी और चैप्टर में मिलेगा और उसकी डिटेल किसी और चैप्टर में मिलेगी तुमको तो ये फर्स्ट चैप्टर में थी इस, इस पे क्वेश्चन था डिटेल यहाँ पर आर एम एलिकन परफॉर्म द पाइनरिंग ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट फॉर दी प्रिसाइज मेजरमेंट ऑफ द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन पे चार्ज डिटरमाइन किया मिलिकन ने ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से ही फॉर्म द एट द चार्ज ऑन एन ऑयल ड्रॉप वॉज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री चार्ज वन पॉइंट सिक्स जीरो टेन की पावर माइनस नाइनटीन कुलम तो मिलिकन एक्सपेरिमेंट से हमने क्या स्टेब्लिश किया इलेक्ट्रिक चार्जेस वाइज पूछा जा सकता है स्टेब्लिश द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज तो जवाब है अमेरिका कौन से एक्सपेरिमेंट से ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट फ्रॉम द वैल्यूज ऑफ चार्ज ई ई की वैल्यू मिलकर ने बताई एट स्पेसिफिक चार्ज ई बाय थॉमसन ने बताई जब हमें ई पता चल गया ई बाय पता चल गया उसके बाद हमने मास निकाला इलेक्ट्रॉन का ये एक आश्चर्य की बात है एम हमें पहले नहीं पता था पहले ई बाय पता चला ई पता चला उसके बाद हमने क्या निकाला मास निकाला इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं कहां से निकल रहे हैं कैसे निकल रहे हैं क्यों निकल पा रहे हैं सारी डिटेल डिस्कस करते हुए हम चलेंगे समझते हुए नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर कंडक्टिविटी करंट इलेक्ट्रिसिटी में तुमने पढ़ लिया था मेटल्स में स्पेशली कॉपर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन यूनिट वॉल्यूम पावर ट्वेंटी एट पर मीटर क्यू वेरी लार्ज हाउ एवर द फ्री इलेक्ट्रॉन्स के नॉट नॉर्मली स्केल आउट ऑफ द मेटल सरफेस बाहर निकल नहीं सकते क्यों नहीं निकल सकते सिंपल द रीजन है जैसे निकलेंगे एन इलेक्ट्रॉन अटेम्प्ट टू कम आउट ऑफ द मेटल The metal surface acquires a positive charge. 
मेडिकल सर्विस पॉजिटिव हो जाएगी जिन बच्चों की अंग्रेजी कमजोर है ये मौका है उनके पास अंग्रेजी स्ट्रॉन्ग करने का ऐसे ही स्ट्रॉन्ग की जाती है ऐसे मतलब से समझा जाता है हिंदी है अंग्रेजी है ऐसे सेंटेंस बनेगा जितना ज्यादा पढ़ोगे इस तरह की सेंटेंस फॉर्मेशन को ये तुम्हारी हैबिट में आ जाएगा अपने आप सेंटेंस फॉर्म होने लगेंगे तुमसे ग्रामर सीखने की जरूरत नहीं होती है इलेक्ट्रॉन बैक टू दी मेटल जैसे इलेक्ट्रॉन निकला पीछे जो मेटल है वो पॉजिटिवली चार्ज हो गया अब हमें पता है अनलाइन चार्जेस अट्रैक्ट इच अदर वो वापस खींच लेगा इलेक्ट्रॉन को फुल स्पेक द फ्री इलेक्ट्रॉन इज दस हेड इनसाइड द मेटल सरफेस बाय द अट्रैक्टिव फोर्सेस ऑफ द आयंस पीछे जो आयंस बचे वापस खींच लेते हैं कॉन्सिक्वेंटली द इलेक्ट्रॉन कैन कम आउट ऑफ द मेटल सरफेस ओनली इफ इट हैज गॉट सफिशिएंट एनर्जी टू ओवरकम द अट्रैक्टिव पुल अगर उसके पास इतनी एनर्जी है कि अट्रैक्टिव पुल से खिंचकर बाहर आ सकता है तो आ सकता है नहीं तो नहीं आ सकता तो यहां पर किसकी भूमिका तैयार हो गई वर्क फंक्शन तो पहले डेफिनेशन जो तुम्हें लिखनी है हेडिंग लगाओगे वर्क फंक्शन ये एग्जाम में आती है पूछी जाती है केमिस्ट्री में भी पूछते हैं फिजिक्स में भी पूछते हैं यू हैव टू राइट वर्क फंक्शन विद सिंपल फाइव सब्सक्रिप्ट जीरो हालांकि W भी यूज करते हैं और कभी कभी W जीरो भी यूज करते हैं एन में फाइव जीरो यूज किया तुम ऑलरेडी केमिस्ट्री में इसको पढ़ चुके हो तो तुम जानते हो अच्छे से वर्क फंक्शन वो मिनिमम एनर्जी होती है जो कि मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए चाहिए अब जब हमें डेफिनेशन बनानी है एक तरीका हो जैसे तुम देख रहे हो यहाँ पे A certain minimum amount of energy is required to be given to an electron to pull it out from the surface of the metal. Thus, minimum energy required by an electron to escape. Now, definition का ये जो method होता है, इसमें last में language बढ़ जाती है. Is called the work function of the metal. दोबारा से लिखना पड़ा work function. पर अगर तुम इसको थोड़ा सा modify कर देते हो, तो दोबारा से नहीं लिखना पड़ेगा. Is called भी नहीं लिखना पड़ेगा. तो तुम लिखोगे. It is. शुरू में starting. It is. The minimum energy, it is the minimum energy required by an electron to escape from the metal surface. It is the minimum energy required by an electron to escape from the metal surface. बहुत हो गया। ऐसे short किया जाता है language को। और ये पूरी पूरी लाइन में जैसे फुल मार्क्स मिलेंगे जब तुम नंबर की बात करेंगे एग्जाम में तो ये डेफिनेशन अगर लिखे तो पूरे नंबर अब तुमसे ये भी पूछा जाता है इसकी यूनिट क्या होती है ये किस पर डिपेंड करता है सब एडिंग ऐसा यूनिट एक साथ बोल के बताओ देखें एक जैसी आवाज आती है क्या ऐसा यूनिट बन गए क्यों यहाँ इलेक्ट्रॉन कोड लिखा पर इलेक्ट्रॉन कोड ऐसा ही यूनिट नहीं है हाँ जूल तुम जानते हो एनर्जी है और एनर्जी को नापने के ऐसा यूनिट क्या है जूल तो लिखो क्या ऐसा यूनिट जूल पर पूरी एटॉमिक फिजिक्स में हम इसको प्रैक्टिकल यूनिट इलेक्ट्रॉन कोड में एक्सप्रेस करेंगे तो अदर यूनिट करके लिखोगे अदर यूनिट इलेक्ट्रॉन कोड छोटा ही बड़ा भी इसकी वैल्यू लिख दोगे One EV equal to 1.6 into 10 to the power minus 19 joule. एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू लिख दो। और पेज के हेडर पर इसकी डेफिनेशन लिखोगे। एक नंबर में डेफिनेशन पूछी जाती है। हेडर पे लिखोगे। पहले भी हमने डिस्कस की थी इसकी डेफिनेशन। अभी दोबारा लिखोगे। One EV। पोटर पे भी लिख सकते हो ऊपर जगह नहीं तो पेज के पोटर पर। वन ईवी इज द एनर्जी एक वर्ड है एक्वायर्ड दूसरा वर्ड है गेंड तुम्हारी मर्जी जो तुम्हें पसंद हो लिखो वन ईवी इज द एनर्जी एक्वायर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन एक्वायर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन कॉमा व्हेन इट इज एक्सेलरेटेड व्हेन इट इज एक्सेलरेटेड थ्रू ए पी डॉट डी डॉट थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ वन वोल्ट व्हेन इट इज एक्सेलरेटेड थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ वन वोल्ट अब इसकी इमेज माइंड में स्टोर करो वो दीवार पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा है उसमें 
ये दीवार इस पर नेगेटिव चार्ज इकट्ठा है जिसके कारण इन दोनों दीवारों के बीच पोटेंशियल का डिफरेंस सेट हो गया मान लो वन वोल्ट अब मैं एक इलेक्ट्रोन को नेगेटिव वॉल के पास यहां ले जाके छोड़ता हूं नेगेटिव वॉल के पास यू इक्वल टू जीरो रेस्ट पर है रिपेल होगा नेगेटिव वॉल से पॉजिटिव वॉल की तरफ एक्सलरेट होगा वहां पहुंचते पहुंचते उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी थी यहां पर क्यू इन टू वी चार्ज क्यू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के बराबर ही इंटू वी तो सारे की सारी कन्वर्ट होगी हाफ एम बी स्क्वायर तो ये जो उसने एनर्जी एक्वायर की हाफ एम बी स्क्वायर ड्यू टू एक्सलेशन फोर्स लग रहा है इस दौरान इस एनर्जी को कहते हैं वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर पोटेंशियल डिफरेंस वन वोल्ट तो एनर्जी होगी वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट अब सवाल उठता है ये किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है करके लिखोगे मेन में तुमसे तो पूछा जाता है एग्जाम में डिपेंडेंस के फैक्टर्स देखोगे फाइव जीरो डिपेंड्स ऑन देखो एक जना लिखता है वर्क फंक्शन डिपेंड्स ऑन पर तुम समझो नोट्स में वर्क फंक्शन वर्ड लिखने का कोई मीनिंग नहीं है जब तुम जानते हो फाइव जीरो लिखने से काम चल रहा है तुम्हारे नोट्स कैसे होने चाहिए शॉर्ट प्रिसाइज और कैसे होने चाहिए वो भी समझाऊंगा अभी कैची होने चाहिए कैची एक वर्ड होता है कैची जो तुरंत से पकड़ में आ जाए जैसे कई गाने होते हैं उनके किसी के लिरिक्स किसी की धुन कैची होती है वो चढ़ जाती है जुबान पर दिमाग में बजने लगती है तो नोट भी कैसे होने चाहिए कैची देखते ही समझ में आ जाए डिस्टेंस से मतलब नहीं है डिस्टेंस इस तरह से होगी पोटेंशियल का डिफरेंस वन वोल्ट है डिस्टेंस ज्यादा होगी तो पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हो जाएगा डिस्टेंस और चार्ज का अमाउंट इस तरह से है कि पोटेंशियल डिफरेंस वन वोल्ट है तो तुमने लिखा फाइव जीरो डिपेंड्स ऑन फर्स्ट पहला फैक्टर प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल सेकेंड नेचर ऑफ इट सरफेस नेचर ऑफ इट सरफेस ब्रैकेट में लिखोगे एंड इज ग्रेटली अफेक्टेड बाय सरफेस इंप्योरिटीज एंड इज ग्रेटली अफेक्टेड बाय सरफेस इंप्योरिटीज ग्रेटली अफेक्टेड की बजाय तुम वर्ड ये भी सेंसिटिव में यूज कर सकते हो सेंसिटिव टू सरफेस इंप्योरिटीज बस की इमेज दिमाग में स्टोर करो जस्ट इमेजिन करो ये जो क्लासरूम है ये मेटल का एक ब्लॉक है तुम सब इलेक्ट्रॉन्स हो और वो सरफेस है दरवाजा जहां से कोई इलेक्ट्रॉन बाहर जा सकता है तो अब ये क्लासरूम के नेचर पर डिपेंड करेगा कि कोई इलेक्ट्रॉन कितना आसानी से बाहर जा सकता है क्लासरूम में एक ऐसा स्ट्रिक्ट टीचर पढ़ा रहा है अगर कोई बच्चा अपनी सीट से भी उठता है तो टीचर ऐसा कमेंट उसको देता है कि उसके बाद वो बच्चा दोबारा उठने की हिम्मत उसकी क्लास में नहीं करता टीचर्स के लिए फेमस हो जाता है टीचर कमेंट बहुत टॉन्टिक वे में बोलते हैं जो भी बोलते हैं चुपने वाली बात बोलते हैं नेचुरली ऐसा हो जाता है ज्यादातर टीचर ऐसे हो तो घर वाले भी परेशान रहते हैं बोलते हैं टॉन्ट कर रहे हो हमारे ऊपर तो वो बच्चा उठने की हिम्मत नहीं करेगा दोबारा तो ये नेचर ऑफ क्लास हो गया और दूसरा टीचर लीनियंट है बच्चे को जब उठना है जाना है पानी पीने जाना है टॉयलेट जाना है कभी भी जा रहा है उठ रहा है आ रहा है जाना है तो वहां काम आसान हो गया तो नेचर प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल सीजियम में ये काम आसान है और प्लेटिनम में काम मुश्किल है प्लेटिनम में ज्यादा एनर्जी चाहिए सीजियम में कम एनर्जी दूसरा फैक्टर नेचर ऑफ सर्फेस यहाँ जो फर्श है अपने आप चलने वाला नहीं है एस्केलेटर भी लगा सकते हैं अपने आप चलने वाला फर्श भी लगा सकते हैं मूविंग प्लेटफॉर्म तो नेचर चेंज हो जाएगा फर्श रफ हो सकता है फर्श स्लिपरी स्लिपरी हो सकता है नेचर चेंज हो जाएगा अकॉर्डिंगली इलेक्ट्रॉन को अलग अलग एनर्जी चाहिए होगी नेचर ऑफ सरफेस फिर सरफेस इंप्रिटीज कैसे अफेक्ट करेगी मान लो दरवाजे पर एक फीट उठी ऊंची ईट की दीवार बना दी एक फीट ऊंची ईट की दीवार अब जब सरफेस से कोई बाहर निकलना चाहेगा वो के जाना पड़ेगा एक फीट ऊंचे दीवार तो कुछ एडिशनल एनर्जी लगी तो इस तरह से ये फैक्टर्स उस एनर्जी को अफेक्ट करते अब एक और बात जो समझने की है वर्क फंक्शन वो एनर्जी नहीं है जो वहां वाला इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने में लेगा 
ये वो एनर्जी जो पहले से यहां पड़ा है वो बाहर निकलने पे ले जो पहले से यहां मौजूद है सरफेस पर मौजूद है उसको निकलने में जो चाहिए पीछे वाले को डेफिनेटली ज्यादा चाहिए पहले यहां तक आने की चाहिए फिर बाहर निकलने की चाहिए वो कैसे अभी समझेंगे आगे पहले टेबल इलेवन पॉइंट वन देखते हैं ये कुछ वैल्यूज दी हुई है जिससे तुम वेरीफाई कर सकते हो सीजीएम के लिए टू मिनिमम प्लेटिनम के लिए फाइव टेबल ऐसी कैसी पूरा कंटेंट जो आज के लेक्चर में तुम देख रहे हो एज इट इज एनसीआरटी में वो इंटरप्रेट करना तुम्हें सीखना है तो एनसीआरटी में ऐसे लिखा रहता है नोट फ्रॉम टेबल इट इज टू बी नोटेड दैट इस तरह की लैंग्वेज होती है वो खुद ही इंडिकेट करते हैं कि इंपॉर्टेंट है तो तुम्हें समझना है जहां भी ऐसी लैंग्वेज लिखी हुई है नोट इट इज टू बी नोटेड नोट फ्रॉम टेबल यानी वो एग्जाम में पूछ सकते हैं सवाल में तो तुम्हें नोट करना है पेज के हेडर पे अब इसको नोट करने का तरीका क्या होगा एज इट इज नोट नहीं करना तो जो मैं अभी थोड़ी देर पहले बोल रहा था तुम्हारे नोट्स होने चाहिए कैची या तो डायग्रामेटिक फॉर्म तुम्हारे अंदर जितनी क्रिएटिविटी है यहाँ दिखा सकते हो या फिर सिंपल अगर तुम्हें लिखना है तो तुमने लिखा फाइव जीरो पहले सीजीएम के लिए लिख दिया टू पॉइंट वन फोर ईवी ब्रैकेट में लिखा मिनिमम फिर लिखा फाइव जीरो प्लेटिनम के लिए लिखा तो लिखा फाइव पॉइंट सिक्स फाइव ब्रैकेट में लिख दिया मैक्स तो उतनी डिटेल शॉर्ट हो गई ऐसे किया जाता है अब जिसमें क्रिएटिविटी है इसमें कोई डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन भी वो शो कर सकता है जो लोग इंजीनियरिंग करते हैं मेडिकल की तैयारी करते हैं इसमें बहुत सारे कलाकार भी होते हैं कि ड्राइंग बहुत अच्छी होती है तो कोई डायग्राम फ्लो चार्ट ये सब बना सकते हो तुम नोट्स में ये सब कैचे होते हैं नोट्स को कैचे बना सकते The minimum energy required for the electron emission from the metal surface can be supplied to the electrons different ways and one of the following ways. Next line में main में लिखोगे. We can obtain electrons. We can obtain electrons using following method. Using following methods. Plural में methods. हमारे पास कुछ मेथड्स हैं जिनसे हम इलेक्ट्रॉन ऑप्टेन कर सकते हैं सवाल होते हैं क्यों चाहिए इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे उनका तो जवाब है हमारे पास जितने भी अप्लायसेज हैं चल रहे हैं ट्यूबलाइट पंखा कैमरा मोबाइल फोन ये प्रोजेक्टर ये सब कौन चला रहा है इलेक्ट्रॉन तो इनको चलाने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन चाहिए चलाना सीखेंगे चैप्टर इलेक्ट्रॉनिक्स में कैसे कंट्रोल करना है वो इलेक्ट्रॉनिक्स में सीखेंगे उसका बेसिक क्या इस चैप्टर में आ जाएगा थोड़ा तो सबसे पहले तो चाहिए अभी तो कंट्रोल करेंगे तो मैं यार क्लास में पढ़ाने आ गया बच्चा एक भी नहीं तो पढ़ाऊंगा किसको सबसे पहले तो स्टूडेंट्स चाहिए तब जाकर क्लास लगेगी तो हमारे पास चार डिफरेंट मैथड है सबसे पुरानी टेक्निक है फर्स्ट थर्मियोनिक एमिशन नाम से ही क्लियर हो जाता है थर्मियोनिक यानी टेम्परेचर से रिलेटेड बस तुम्हें हेडिंग लगाना और कुछ नहीं बाकी पढ़ सकते हो पढ़ने के लिए तुम फ्री हो और ध्यान से सुनो सुनना जरूरी है तो थर्मियोनिक एमिशन टेम्परेचर लेकर हीट लेकर टेम्परेचर की वजह से थर्मल एजिटेशन हो रहा है इलेक्ट्रॉन वाइब्रेट कर रहा है वायलेंटली और टेम्परेचर बढ़ाया और वायलेंटली वाइब्रेट करते करते छूट जाता है निकल जाता है तो इसको बोलते हैं थर्मियोनिक एमिशन जब एनर्जी बढ़ जाएगी और बढ़कर किससे ज्यादा हो जाएगी वर्क फंक्शन वर्क फंक्शन से ज्यादा हो गई तो इलेक्ट्रॉन निकल जाए सबसे पुराना तरीका है इसकी इमेज देखो विजुलाइज करो कोई फिलामेंट है वो गर्म हो रहा है जैसे बल्ब का फिलामेंट जिससे इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं ट्यूबलाइट के अंदर फिलामेंट उससे इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं ये इलेक्ट्रॉन निकल तो गए पर आगे हमारे किसी काम के नहीं है अगर हम चाहते हैं हमारे काम के हों कंट्रोल करना पड़ेगा जैसे किसी ने मवेशी छोड़ दी है सड़कों पे घूम रहे अभी किसी काम के नहीं है अभी और प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं रास्ता रोक रहे तो तरीका क्या है सिस्टमेटिक अरेंजमेंट मवेशियों के लिए एक बाड़ा बना दिया जाए और वहां पे उनके चारे और पानी की व्यवस्था हो हर ब्लॉक में एक बाड़ा हो तो मवेशी चल के अपने आप वहीं जाएगा वहीं रेस्ट करेगा तो हमने यहाँ एनोड लगा दी 
अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड तो वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगी प्लस अरेंजमेंट में थोड़ा सा चेंज किया या ये खुद ही कैथोड का काम कर रहा था या बोले एमिटर का काम कर रहा था एमिटर नहीं एमिट करने वाला उत्सर्जन इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर रहा था एमिट कर रहा था और यहां पर अपने इंटरेक्ट वे यूज किया कैथोड को गर्म कर रहे हैं फिलामेंट से कैथोड गर्म हो रही है और फिर वो इलेक्ट्रॉन एमिट कर जैसे इलेक्ट्रॉन एमिट करती है कैथोड खुद पॉजिटिवली चार्ज होती है इलेक्ट्रॉन को वापस खींचने की कोशिश करेगी पर इलेक्ट्रॉन के पास सफिशियंट एनर्जी है वो आगे पहुंच जाएगा फिर एनोड के इन्फ्लुएंस में आ जाएगा एनोड इसको खींच लेगी तो ये इलेक्ट्रॉन तो पॉजिटिव होते होते धीरे धीरे खत्म हो जाएगी इलेक्ट्रॉन लूज करती करती क्योंकि इलेक्ट्रॉन में मास भी होता है तो हमें एक ऐसा मैकेनिज्म चाहिए जो इसको कंपेंसेट करे तो यहाँ एक्सटर्नल सर्किट में जोड़ देते हैं इनको तो ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंचता है ये एक्सटर्नल सर्किट से वापस कैथोड को मिल जाता है तो कंटिन्यूशन में प्रोसेस चलता है तो इस तरह से हम इलेक्ट्रॉन कहाँ ऑप्टेन करते हैं थर्मोनिक एमिशन से पुराने जो टीवी होते थे बड़े वाले सीआरटी कैथोड रेड ट्यूब वहां पर ऐसे ही इलेक्ट्रॉन गल लगी होती थी पीछे पिक्चर ट्यूब के उससे इलेक्ट्रॉन ऑप्टेन करते थे क्यों इन इलेक्ट्रॉन को जाकर पिक्चर ट्यूब की सरफेस पे टकराना होता था वहां फॉस्फर की कोटिंग होती थी जिंक सल्फाइड उस पर जाकर टकराते थे फ्लूरोसेंस प्रोड्यूस करते थे इमेज बनती थी उसी से टीवी देख पाते थे दूसरा मैथड फील्ड एमिशन इलेक्ट्रॉन ऑप्टेन करने का दूसरा तरीका फील्ड एमिशन वेरी लार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लार्ज फिजिक्स में जब भी बोलेंगे वेरी लार्ज वेरी स्मॉल डेटा चाहिए सपोर्ट में टेन की पावर एट वोल्ट पर मीटर जब भी तुम्हारे सामने कोई डेटा आता है तो मैं उसको इंटरप्रेट करना आना चाहिए कंपेयर करो दिमाग में क्या यह ज्यादा है क्या यह बहुत ज्यादा है क्या यह कम है क्या यह मॉडरेट है तो सवाल आता है किससे ज्यादा है तो किससे ज्यादा है तो स्पीड ऑफ लाइट से थोड़ी कंपेयर कर सकते हो तुम इसको ये तो वोल्ट पा मीटर है इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपेरिजन इलेक्ट्रिक फील्ड से होगा फोर्स का कंपेरिजन फोर्स से होगा वेलोसिटी का कंपेरिजन वेलोसिटी से होगा थर्ड क्लास में तुम्हारा भाई पढ़ता है वो रिजल्ट आ रहा है ए प्लस ए प्लस उससे तुम अपना रिजल्ट कंपेयर कर सकते हो नहीं कर सकते तो यहां लिखा हुआ है हिट के लिए स्पार्क प्लग और रेफरेंस के लिए तुम्हारे पास एक डेटा है अगर तुम्हें याद रहा हो इलेक्ट्रोस्टेटिक्स चैप्टर में तुमने पढ़ा था डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एयर एयर का डायलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो जाता है अगर एयर में वन मीटर के अक्रॉस थ्री इंटू टेन की पावर सिक्स वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया जाए थ्री मेगा वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया जाए तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेट होता है होता है थ्री मेगा वोल्ट पर मीटर जिसको मैं प्रैक्टिकल यूनिट में कन्वर्ट करूं तो मेगा में जो टेन की पावर सिक्स है उसमें से तीन कम कर देता हूं तो किलो बच जाता है और ये तीन नीचे ले जाता हूं तो मीटर से मिलीमीटर हो जाता है टेन की पावर माइनस थ्री तो मैं कहता हूं थ्री थाउजेंड किलो वोल्ट पर मिलीमीटर तीन किलो वोल्ट थ्री थाउजेंड किलो वोल्ट गलत बोल दिया हमने तीन किलो वोल्ट या तीन हजार वोल्ट पर मिलीमीटर इसका मतलब एक मिलीमीटर के गैप में अगर तीन हजार वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस लगाऊंगा तो इंटरवेनिंग एयर का आयनाइजेशन हो जाएगा तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ वाटिग्राम जनरेटर सिलेबस से हट गया वाटिग्राम जनरेटर का तुम पढ़ते उसमें डिटेल फिर से आती वाटिग्राम जनरेटर जो जनरेट करता है लार्ज पोटेंशियल डिफरेंस वो किस ऑर्डर का जनरेट करता है टेन की पावर सिक्स वोल्ट से ज्यादा नहीं कर सकता आसपास की एयर का आयनाइजेशन हो जाएगा चार्ज लीक होकर जाएगा स्पार्किंग होगी आग लग जाएगी तो टेन की पावर सिक्स वोल्ट पर यहाँ डेटा देख रहे हो तुम कितना है टेन की पावर एट अब तुम कंपेयर कर सकते हो कि ये टेन की पावर एट डायरेक्ट स्ट्रेंथ ऑफ एयर से भी चार तो ज्यादा क्यों इसका लॉजिक टोटो ज्यादा इसलिए है कि अगर टेन की पावर सिक्स लगाएंगे तो इंटरवेनिंग एयर का आयनाइजेशन हो जाएगा पर यहाँ पर तो क्या करना है आपको मेटल की सर्वे ये कैथोड है ये एनोड है टेन की पावर सिक्स तक में तो बीच की एयर कंडक्टिंग हो गई जिसमें लार्ज पोटेंशियल डिफरेंस लगा देते हैं एनोड के बीच तो कैथोड से इलेक्ट्रॉन खींचने लगते हैं तीसरा मैथड जो फुल डिटेल में हमको पढ़ना है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन 
जिसका शॉर्ट फॉर्म होगा पीई पी डबल तुम चाहो तो इसको फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन बोलो तुम चाहो तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलो इसमें तुम्हें लिखना है जो बोर्ड पर है वेन लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी सुटेबल फ्रीक्वेंसी को हम समझेंगे लेक्चर के एंड में इसको बोलते हैं थ्रेस और फ्रीक्वेंस अटलाइन कर दो सुटेबल फ्रीक्वेंस When light of suitable frequency illuminates a metal surface, illuminates a metal surface, comma, electrons are emitted. अब इलेक्ट्रॉन कैसे लिखना होता है तुमको? E minus. Yeah, electrons are emitted from the metal surface. Full stop. फोटो जनरेटेड फोटो का मतलब लाइट दीज फोटो जनरेटेड इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड इनको नाम दिया हमने दीज फोटो जनरेटेड इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन्स इनको कहते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यू करोगे एंड लिखा हुआ नहीं है मैं बोल रहा हूं उससे कंटिन्यू करोगे एंड कोरोस्पॉन्डिंग इफेक्ट इज कॉल्ड कोरोस्पॉन्डिंग इफेक्ट जो प्रभाव होगा इस कॉल्ड पी डबल ई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है जो आइंस्टीन ने दिया फोटोन आ रहा है फोटोन एच न्यू एनर्जी लेकर आ रहा है न्यू फ्रीक्वेंसी है एच न्यू बंटल ऑफ एनर्जी कॉल्ड फोटोन प्लांट की क्वांटम थ्योरी थी जिसको आइंस्टीन ने यूज किया जब ये मेटल की सरफेस पे आके टकराएगा तो मेटल की सरफेस में मौजूद इलेक्ट्रॉन से इसका इंटरेक्शन होगा तुम्हें कंसेप्ट दिमाग में रखना है कि इंटरेक्शन होगा वन टू वन एक पहलवान एक ही से लड़ेगा दो से नहीं लड़ सकता दो मिलकर एक को नहीं मार सकते और एक दो को नहीं पीट सकता वन टू वन इंटरेक्शन तो एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देगा अगर वो एनर्जी जो उस इलेक्ट्रॉन को मिली वो वर्क फंक्शन से ज्यादा है तो वर्क फंक्शन फाइव जीरो के बराबर की एनर्जी तो कंज्यूम हो गई बचे हुए एनर्जी उसके पास रह जाएगी वो बाहर निकलेगा हाफ एम बी स्क्वायर एनर्जी लेकर तो एनर्जी बैलेंस के लिए मैं एक इक्वेशन लिख सकता हूं एच न्यू माइनस फाइव जीरो इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर फिर मैं इसको और थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ मुझे पता है फाइव जीरो तो मिनिमम एनर्जी है जो इलेक्ट्रॉन पीछे है सेकेंड रो में थर्ड रो में फिफ्थ रो में लास्ट रो में उसको पहले यहां तक आने के लिए एनर्जी चाहिए फिर बाहर निकलने के लिए चाहिए इसका मतलब उसकी कैनेटिक एनर्जी कम होगी तो अगर मैं इक्वेशन पे लिख रहा हूँ एच न्यू माइनस फाइव जीरो इसका मतलब मैं मैक्सिमम कैनेटिक एनर्जी की बात कर रहा हूँ तो एक्सप्रेशन में हम क्या लिखते थे हाफ एम पी सब्सक्रिप्ट मैक्स का स्क्वेयर हाफ ई हाफ एम पी मैक्स स्क्वेयर मैक्सिमम कैनेटिक तो ये आइंस्टीन का एक्सप्लेनेशन था आइंस्टीन ने इक्वेशन दी आइंस्टीन इक्वेशन के नाम से इसको हम जानते हैं अब तुम तो ये समझ लो कि जो अलग अलग एनर्जी है वो कैसे है यानी वेरिएबल एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे अलग अलग एनर्जी लेकर निकलेंगे जस्ट इमेजिन करो 15 अगस्त से छब्बीस जनवरी और जैसे पहले हुआ करता था चार लड्डू एक थैली में मिलते थे ठीक है स्कूल में तो बच्चे क्लास में लाइन बनाकर निकल रहे हैं पर जो लड्डू बांटने वाला है वो सबको लड्डू पकड़ाता हुआ आगे जा रहा है पीछे तक जा अब जैसे जैसे कोई बच्चा दरवाजे से निकल रहा है जिस बच्चे को जस्ट अभी लड्डू मिला है उसका लगभग पूरा लड्डू ही बचा हुआ है कंडीशन ये है कि जैसे लड्डू मिलता है खाना शुरू कर देते तो उसका लड्डू लगभग पूरा बचा हुआ है पीछे जाएंगे लड्डू पहले मिल चुका है पर जब तक वो यहाँ तक पहुंचेंगे तब तक लड्डू थोड़ा खत्म हो जाएगा यानी जो बिल्कुल पीछे वाला होगा उसका लड्डू सबसे ज्यादा खत्म हो जाएगा यानी जब वो बाहर निकलेगा तो सबसे कम अमाउंट में उसके बाद मिठाई बचेगी वो जो मिठाई है अमाउंट में वो है एनर्जी कैनेडिक एनर्जी ठीक है इसलिए अलग अलग कैनेडिक एनर्जी के फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे ये बात तुम्हें समझ चौथा मैथड लिखना है फिर वापस को डिटेल में पढ़ेंगे ये एनसीआर में मैंशन नहीं है चौथा मैथड पर हमारे काम का है 
आगे चैप्टर पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस उसमें काम आएगा फोर्थ सेकेंडरी अमिशन खड़ेंगे सेकेंडरी अमिशन एनसीआर में तीन दिए हैं मैं तुम्हें चार लिखवा रहा हूँ सेकेंडरी अमिशन इलेक्ट्रॉन ही इलेक्ट्रॉन को निकाल रहा है पूरी लैंग्वेज लिख लो ऐसे के ऐसे दमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ब्रैकेट में सेकेंडरी फ्रॉम ए सॉलिड फ्रॉम ए सॉलिड एज अ रिजल्ट ऑफ बॉम्बार्टमेंट एज अ रिजल्ट ऑफ बॉम्बार्टमेंट विथ ए बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बॉम्बार्टमेंट विथ ए बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम आयस और मेटा स्टेबल एटम्स ये टर्मिनोलॉजी आसान सी है मेटा स्टेबल यानी जिनकी स्टेबिलिटी बीच की है मेटा कुछ स्टेबल है कुछ अनस्टेबल है मेटा स्टेबल ऐसे टर्म होती है क्वासी स्टेटिक थर्मोटेनिक्स में पढ़ते हो तो इस तरह की टर्मिनोलॉजी माइंड में क्लियर होनी चाहिए क्योंकि ये होती है क्वेश्चन में मेटा स्टेबल एटम्स यूज इन इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लायर्स अभी इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लायर्स क्या है इनकी एक इमेज माइंड में स्टोर करो बस देखना एक बार सिलेबस में नहीं है नई जानकारी फोटोन आया फोटोन ने एक इलेक्ट्रॉन निकाला मैं चाहता हूँ मेरे पास मल्टीप्लाई हो जाए इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाए जैसे हम बैंक में पैसा रखते हैं हम चाहते हैं मल्टीप्लाई हो जाए एफ डी बनाते हम चाहते हैं इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई हो जाए तो स्पेशल स्ट्रक्चर काम में लेते हैं अभी तक तुमने पढ़ा था इलेक्ट्रोड एनोड एन कैथोड या स्पेशल नाम आ रहा है डायनोड डी वाई एनोडी डायनोड तो ये डायनोड से ऊपर नीचे जो लगे हुए हैं और इन डायनोड्स की मदद से इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई होता जा रहा है यहाँ देखो इलेक्ट्रॉन बहुत सारे हो गए तो कैसे हो रहा है सेकेंडरी एमिशन इलेक्ट्रॉन ही इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हैं इतनी ज्यादा एनर्जी उसमें कि वो दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकाल दे रहा है तो इस प्रोसेस को कहते हैं सेकेंडरी एमिशन नेक्स्ट एडिंग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये नंबर लगाओगे इलेवन पॉइंट थ्री एनसीआर में एनर्जीज मिलेगा तुम्हें इलेवन पॉइंट थ्री सब एडिंग लगाओगे इलेवन पॉइंट थ्री पॉइंट वन हर्ट्स ऑब्जर्वेशन लिखना कुछ नहीं है बस हेडिंग लगाना है हेडिंग लगाने के बाद ध्यान से सुनोगे द फिनोमिना ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन वॉज डिस्कवर्ड बाय डिस्कवर्ड इन एटीन एटी सेवन बाय हेनरिच हर्ट्स ड्यूरिंग हिज इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव एक्सपेरिमेंट्स जो लास्ट चैप्टर तुमने पढ़ा था ईएमडब्ल्यू उसमें तुमने पढ़ा था हर्ट्स एपरेटस स्पार्क गैप ट्रांसमीटर स्पार्क गैप ऑसोलेटर उसमें एक ऐसी ऑसोलेटर था कैपेसिटर की प्लेट से दो नॉब जुड़ी हुई थी उनके बीच स्पार्किंग होती थी और उसको डिटेक्ट करने के लिए सामने एक डिटेक्टर रिंग लूप लगा हुआ था रिंग डिटेक्टर उसको नाम दिया था हमने उसमें स्पार्किंग होती थी जो ये इंडिकेट करती थी कि ये वेव मौजूद है तो हर्ट्स ने क्या ऑब्जर्व किया इन हिज एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन ऑन प्रोडक्शन ऑफ ई एम वेव बाई मीन्स ऑफ स्पार्क डिस्चार्ज हर्ट्स ऑब्जर्व दैट ए हाई वोल्टेज स्पार्क अक्रॉस द डिटेक्टर लूप वर एनहांस क्या उसने ऑब्जर्व किया जो हाई वोल्टेज स्पार्क है वो बढ़ जाते हैं एनहांस मतलब बढ़ जाते हैं कहाँ पर डिटेक्टर लूप में कब बढ़ जाते हैं वेन द एमीटर प्लेट अब एमीटर प्लेट किसको बोलेंगे जो इलेक्ट्रॉन एमिट कर रहा है उसको बोलेंगे एमीटर तो जो कैपेसिटर वाली प्लेट्स थी उन पर वाज एलिमिनेटेड बाय अल्ट्रा वायलेट लाइट फ्रॉम एन आर क्लैम यूवी लाइट डालते हैं किससे आर क्लैम से तुम्हें से कितने बच्चों ने आर क्लैम देखा है हाथ उठाओ लैम्प तो सबने सुना है अलग अलग तरह के लैम्प होते हैं टेबल लैम्प होता है स्टडी के लिए नाइट लैम्प होता है रात में अंधेरे में जलाने के लिए ये आर क्लैम्प क्या होता है कौन बताएगा तो ये सब इमेजेस होनी चाहिए वर्ड नहीं होने चाहिए इमेजेस होनी चाहिए तुम्हारे माइंड में आर क्लैम्प मतलब एक इमेज आनी चाहिए ऐसा कुछ तो टेस्टर टेस्टर में ऑरेंज कलर की लाइट जलते हुए देखिए जितने भी तरह के इंडिकेटर लाइट्स होती हैं जो बताती हैं कि सप्लाई लाइन आ रही है कि नहीं आ रही लाल रंग का प्लास्टिक लगा होता है कि बिजली आ रही कि नहीं आ रही मेन स्विच में लगी होती है ये सब में पीछे कांच का एक बल्ब होता है जिसमें नियोन गैस भरी होती है और उस बल्ब को ध्यान से देखोगे तो राउंड शेप दो इलेक्ट्रोड उसमें ऐसे लगे होते हैं उसमें कोई फिलामेंट नहीं होता 
नियोन गैस के बीच इन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच एक आर्क प्रोड्यूस होता है उससे रोशनी निकलती है उसको कहेंगे आर्क लैम्प ये नियोन आर्क बनता है यहां पर ऐसे जो ट्यूबलाइट है ट्यूबलाइट में जो झपक के जलने वाली होती है चॉप वाली इलेक्ट्रिकल चॉप वाली इसमें स्टार्टर लगा होता है तुमने ध्यान दिया होगा स्टार्टर अगर ट्रांसपेरेंट है तो उसमें से भी बैंगनी रंग की रोशनी बाहर आती है जब वो जलाते हैं इसे स्टार्टर को फोड़ के देखोगे इसके अंदर भी एक कांच की ट्यूब है वो थी आर्गन ट्यूब उसमें आर्गन गैस भरी रहती है आर्गन ट्यूब उसमें भी दो इलेक्ट्रोड होती है जिनमें कोई फिलामेंट नहीं होता एक इलेक्ट्रोन तो राउंड शेप्ड होती है दूसरी एक पत्ती होती है पतली वो ऐसे मुड़ी हुई होती है इसके पास इन दोनों के बीच में जो एयर गैप है वहां स्पार्किंग अगर तुम फायर लाम बनाना चाहते हो प्रोजेक्ट में या वैसे ही फायर लाम तो घंटी या बजर तो तुम्हें बाजार से मिल जाएगा स्कूटर मिल जाएगा और उसको एक्टिवेट करने के लिए जो तुम्हें सर्किट चाहिए स्विचिंग सर्किट उसके लिए तुम्हें आर्गन ट्यूब यूज कर सकते हो जब तुम इसे गर्म करते हो हीट एक्सपांशन की वजह से जो मुड़ी हुई पत्ती है फैलती तो जब फैलेगी सीधी होगी तो इसके साथ कनेक्ट हो जाएगी जैसे ही कॉन्टेक्ट में होगा सर्किट चालू और जब आग नहीं होगी ठंडी हो जाएगी वापस मुड़ जाएगी सर्किट ब्रेक हो जाए तो फायर लाम में इसको हम यूज कर सकते हैं तो ये हर्ट्स ने ऑब्जर्व किया हर्ट्स के बाद लेनार्ड और हॉलबॉक्स उन्होंने भी ऑब्जर्वेशंस लिए पर पहले हम इसका एक्सप्लेनेशन समझते हैं ऐसा क्यों हुआ यानी अल्ट्रा वायलेट लाइट एमिटर प्लेट पर डालने पर स्पार्किंग वर्ड क्यों गई कारण था ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलना इलेक्ट्रॉन कहां से निकल रहे हैं समझो लाइट शाइनिंग ऑन मेटल सरफेस सम हाउ फैसिलिटेटेड द एस्केप ऑफ फ्री चार्ज पार्टिकल्स व्हिच वी नो एज इलेक्ट्रॉन्स व्हेन लाइट फॉल्स ऑन अ मेटल सरफेस सम इलेक्ट्रॉन्स नियर द सरफेस एब्सॉर्ब इनफ एनर्जी फ्रॉम द इंसिडेंट रेडिएशन टू ओवरकम द अट्रैक्शन ऑफ द पॉजिटिव आयंस इन द मटेरियल ऑफ द सरफेस आफ्टर गेनिंग सफिशिएंट एनर्जी From the incident light, the electrons escape from the surface of the metal into the surrounding space. बस ये पढ़ने की डिटेल इन सी आर्टिकल्स इसको पढ़ना है इसमें कुछ भी एक्सट्रैक्ट नहीं करना। एक बार पढ़ना सफिशिएंट। आर्टिकल 11.3.2 Hallmarks and Leonard's observations। उस एडिंग में कुछ नहीं लिखना वो एडिंग ही रहेगा। तुम्हारी मेमोरी में एसोसिएट करना है उस एडिंग के साथ तुमको। किसको एसोसिएट करोगे एक इमेज को किसकी इमेज हर्ट्स का एक्सपेरिमेंट जो था ना जो सेटअप था स्पार्क एप ट्रांसमीटर स्पार्क एप ऑसोलेटर उस इमेज को एसोसिएट करो ऑलबॉक्स एंड लेनार्ड ऑब्जर्वेशन क्या थे लेनार्ड के एक्सपेरिमेंट को तो फुल डिटेल में पढ़ेंगे ऑलबॉक्स के बारे में भी पढ़ेंगे लेनार्ड ऑब्जर्व दैट वेन अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन वर अलाउड टू फॉल ऑन दीटर प्लेट ऑफ एन इवेक्टेड ग्लास ट्यूब Enclosing two electrodes, current flows in the circuit. Figure along point one, I am showing you. As soon as the ultraviolet radiation was stopped, the current flow also stopped. How did it happen? This diagram is. You can see this is a tube of glass. In which we put a vacuum chamber and we evacuate it. Put a vacuum tube, put a vacuum valve and put it empty. It means that the gas density is very low. It cannot create a perfect vacuum. Vacuum का मतलब क्या होता है? No air या pressure less than atmosphere कंसेप्ट सही कर लो। Vacuum means pressure less than atmosphere. Perfect vacuum means no air। तो इसमें कुछ हवा है। इधर से जब light डाली arc lamp से quartz window के through डाली ये भी सवाल है quartz window ही क्यों? क्योंकि quartz is transparent for UV and glass is opaque for UV। हम चाहते हैं यूवी आए यूवी को रोकना नहीं चाहते आया क्या आज यूवी आया भाई बारिश हुई थी फिर भी यूवी था अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आया आज तो एक कैथोड पर जाकर गिरे और यहां से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुए अपनी एनर्जी के हिसाब से कहा पहुंचेंगे एनोड तक पहुंचे अब करंट को भी कंट्रोल करना चाहते हैं उस करंट को कंट्रोल करने के लिए हमने यहाँ स्पेशल अरेंजमेंट लगाया ये देखो रियो स्टेट में तीनों टर्मिनल जोड़े हुए अब मैं कह रहा हूं यहाँ देखो वो सर नीचे करके ऐसे बैठा है क्यों बैठा है क्या पता नहीं नींद तो नहीं आ रही सो नहीं रहा कोई बड़ी भारी परेशानी कई तरह की टेंशन दुनिया में है मेरे को भी टेंशन है 
मेरे बेटे को बुखार आया हुआ है अभी भी डॉक्टर को दिखा के मेरे को भी टेंशन है पर अगर मैं उससे डिटेच नहीं कर पाऊ अपने आप को तो मैं कोई भी काम ठीक से नहीं कर सकता हर किसी को टेंशन है तुम्हारी टेंशन से बड़ी बड़ी टेंशन दुनिया में है जस्ट सिंह पाओ तो अगर हम उसी में पचड़े में पड़ जाएंगे तो और आगे कुछ निकलने वाला नहीं है आउटपुट नहीं आने वाला तो अपने आप को प्रैक्टिस बनाओ इसको टेंशन से डिटेच करने की प्रैक्टिस बनाओ यहां देखो ये इलेक्ट्रॉन छूटे एनोड तक पहुंचे रियो स्टेट के तीनों टर्मिनल काम में आ रहे जबकि तुमने प्रैक्टिकल में जब भी काम में लिया होगा एक ऊपर चौकी जोड़कर नीचे कोई सा एक तीनों टर्मिनल जोड़ोगे तो पोटेंशियल डिवाइडर की तरह काम करेगा यहाँ चौकी स्लाइड कर दे पर पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होगा और ये जो कम्प्यूटेटर नाम है डायरेक्शन रिवर्सिंग की कल बनाऊंगा मैं तुमको सिखाऊंगा इसका फंक्शन यहां से हम चाहे तो कैथोड को पॉजिटिव पॉलरिटी दें चाहे तो कैथोड को नेगेटिव ऐसा क्यों करना चाह रहे कैथोड को नेगेटिव बनाते हैं पॉजिटिव क्यों बनाना चाहते हैं समझो अगर मैंने कैथोड को पॉजिटिव एनोड को नेगेटिव बना दिया तो ये जो इलेक्ट्रॉन एनोड की तरफ आ रहे हैं एनोड इनको धक्का दें रिपेल करना शुरू करें ऐसा करके हम ये जानना चाहते हैं कि उन इलेक्ट्रॉन में कितनी एनर्जी कितनी ताकत है मैं जैसे जैसे एनोड पोटेंशियल बढ़ाता जाऊंगा नेगेटिव में इलेक्ट्रॉन रुकना शुरू होंगे अब भी कुछ आ रहे हैं मतलब उनमें उससे भी ज्यादा ताकत जितना मैंने लगाया पोटेंशियल डिफरेंस चार्ज इंटू पोटेंशियल उससे ज्यादा ताकत इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी मैं नीचे से लगा रहा हूँ उसको ई से मल्टीप्लाई कर दूंगा चार्ज से तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी बन जाएगी डायरेक्ट बहुत आसान है वोल्ट को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना तो ई से मल्टीप्लाई कर तो मुझे पता चल जाएगा जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है जिसके पास वो कितनी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी डिटरमाइन कर सकता हूँ तो उसको मैंने रोका उसके लिए मैंने कितना पोटेंशियल लगाया मान लो वी लगाया तो मैं उस वी को बोलूंगा स्टॉपिक पोटेंशियल कौन सा पोटेंशियल है रोकने वाला तो मैं इसको दिखाऊंगा वी सबसे जीरो से और जैसे मैं उसको ई से मल्टीप्लाई कर दूंगा बन जाएगी स्टॉपिंग एनर्जी ई वी जीरो जैसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में था तो इसके लिए ये सेटअप हमने बताया कंक्लूजन क्या निकला These observations indicate that when UV radiations fall on the emitter plate C, electrons are ejected from it, which are attracted towards the positive collector plate A by the electric field. The electrons flow through the evacuated glass tube, resulting in the current flow. हमारी ये speed होनी चाहिए practice करके बनानी है और पढ़ते हो logically पढ़ना है दस comma रुकोगे थोड़ा सा light falling on the surface of the emitter causes जो फोटो इलेक्ट्रिक करेंट है प्लेट के पोटेंशियल के साथ फ्रीक्वेंसी के साथ इंटेंसिटी के साथ कैसे चेंज हो तुमने अगर खबर पढ़ी हो रिसेंटली आई टी में स्पेशल क्लासेस लगानी पड़ रही है उनको इंग्लिश की बच्चे इंग्लिश के इंग्लिश समझ नहीं समझते नहीं उसकी वजह से बहुत सारे बच्चे छोड़ देते हैं उनको स्पेशल ट्रेन करने के लिए एफर्ट्स कर रहे हैं तो लोग प्रैक्टिस करके जाओ भाई ऑलबॉक्स इन एटीन हंड्रेड एटी एट अंडर टूक द स्टडी फर्दर एंड कनेक्टेड अब वॉलबॉक्स ने क्या किया एक लेक्चर में मैंने डिस्क्राइब किया था कोशिश करो सोचो याद आएगा तुमको ए नेगेटिवली चार्ज जिंक प्लेट टू एन इलेक्ट्रोस्कोप उसने गोल्ड इलेक्ट्रोस्कोप लिया और उससे एक नेगेटिव चार्ज जिंक प्लेट को जोड़ दिया और उस पर उसने यूवी रेडिएशन डालना शुरू किया उसने देखा जो इलेक्ट्रोस्कोप में डाइवर्जेंस था लीफ के बीच में धीरे धीरे कम हुआ जीरो हो गया डाइवर्जेंस जीरो का मतलब प्लेट न्यूट्रल हो गई अभी भी उसने चालू रखा प्लेट पर रेडिएशन डालना डाइवर्जेंस फिर से बढ़ गया रीजन जो जिंक प्लेट पर नेगेटिव चार्ज था वो खत्म हुआ इलेक्ट्रॉन निकलने की वजह से अब इलेक्ट्रॉन तो निकल गए न्यूट्रल हो गई अभी भी इलेक्ट्रॉन निकलना चालू है क्योंकि यूवी डाल रहे हैं एक्सेस में जो दिए थे वो खत्म हुए अभी तो अब जो उसमें से थे वो भी निकलना शुरू रहेंगे तो अभी जिंक प्लेट पॉजिटिवली चार्ज और जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज होगी लीव वापस डाइवर्ट हो जाएंगे क्योंकि इलेक्ट्रोस्कोप ये तो डिस्ट्रीब्यूश कर नहीं सकता कि नेगेटिव है कि पॉजिटिव है ये हॉलबॉक्स का एक्सपेरिमेंट फर्दर द अनचार्ज जिंक प्लेट अगर वो अनचार्ज लगाता है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है व्हेन इट इज इरेडिएटेड बाय अल्ट्रावायलेट लाइट पॉजिटिव चार्ज ऑन ए पॉजिटिवली चार्ज जिंक प्लेट वाज फाउंड टू बी फर्दर एनहांस अगर पॉजिटिवली चार्ज लेता है तो पॉजिटिव चार्ज और बढ़ जाता है व्हेन इट वाज इलिमिनेटेड बाय अल्ट्रावायलेट लाइट फ्रॉम दिस ऑब्जर्वेशन ही कंक्लूडेड दैट नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स वर एमिटेड फ्रॉम द जिंक प्लेट अंडर द एक्शन ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट 
ये निष्कर्ष निकाला कि ये इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं ठीक है या नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स निकल रहे हैं ये उसका कंक्लूजन था आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1897 इट बिकम एविडेंट दैट द इंसिडेंट लाइट कॉजेस इलेक्ट्रॉन्स टू बी एमिटेड फ्रॉम द एमिटर प्लेट ड्यू टू नेगेटिव चार्ज द एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स आर पुश टूवर्ड्स द कलेक्टर प्लेट जो खुद पॉजिटिव चार्ज है बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवॉक्स इन लेनार्ड आल्सो ऑब्जर्व दैट व्हेन यूवी लाइट फेल ऑन द एमिटर प्लेट नो इलेक्ट्रॉन्स वर एमिटेड एट ऑल यहां पर एनसीईआरटी में कुछ मिसप्रिंट हो गया ठीक है यूवी नहीं लिखा होना चाहिए क्या लिखा होना चाहिए सिर्फ लाइट समझो क्यों अगर हम इसको पढ़ते हैं व्हेन लाइट फेल ऑन द एमिटर प्लेट नो इलेक्ट्रॉन्स वर एमिटेड एट ऑल कब when the frequency of the incident light was smaller than the there is certain minimum value called the threshold frequency yahan se tum difference karna sikho intensity aur frequency lal rang ki roshni intensity tum kitni bhi bada lo kitni bhi intense light zinc ki plate se kabhi electron eject nahi kara sakta bangni rang ki roshni violet kitni bhi dull kyu nahi ho maddam बिल्कुल कम इंटेंसिटी वाली तो भी फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाते ये मेजर फीचर है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जिसकी वजह से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सप्लेनेशन वेव नेचर मानकर हम नहीं मिलते ठीक है तो आज के लिए इतना काफी है नेक्स्ट क्लास में आगे पढ़ेंगे